hello 12th class we are going to start with the flamingo first chapter we have done already the last lesson and now we are starting with the second lesson that is the law spring stories of stolen childhood it's like about the author anise jung born in 1964 was born in roorkela and spent her childhood and adolescence in hyderabad she received her education in hyderabad and in the united states of america her parents were both writers Anise Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for new major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt for uh, the following has been excerpted from the her book titled Law Spring Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions like poor poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation kis tarah they like they are dependent on the life of exploitation exploitation so let's start with the lesson there are two uh, two divisions in the uh, in this lesson first is sometimes i find a rupee in the garbage and second we'll do i want to drive a motor car let's start with the text why do you do this i asked uh, sahib whom i encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him, that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. So the author Anish Jung is asking Sahib, a boy, that why do you do this? What he was doing, he was scrounging for gold in the garbage. That means he was a rag picker. So. he was like he has left his home it's in basically his house was in dhaka bangladesh and they have left their house with the family due to storms and all these things and now they are living in a big city for life i have nothing else to do he mutters looking away now he says uh, like looking away he says aur kuch kaam hi nahi hai karne ke liye next he says go to school i say glibly realizing immediately how hollow the advice must sound now the author is like ki like she is sounding very hollow like faltu ki baat bol rahi hai ki go to school so the boy replies there is no school in my neighborhood when they build one i will go abhi tak to koi hai nahi neighborhood mein agar koi banega to main zarur jaunga so now the author says if i start a school will you come agar main koi school khol tum aaoge haste hue bola That boy also very smiling broadly he says yes मैं आऊँगा a few days later वो कुछ दिन बाद फिर से आता है उस लड़के अनीस जंग राइटर के पास भागता हुआ is your school ready आपका स्कूल बन गया now what she replies it takes longer to build a school I say embarrassed at having made a promise that was not meant the author also felt embarrassed कि मैंने ऐसा वादा किया जो she cannot fulfill But promises like mine around abound in every corner of this bleak world. But मेरे जैसे bleak promises उनके साथ पता नहीं कितने लोग करते हैं After months of knowing him, I ask him his name. अब बहुत टाइम से उन्हें देखते हुए मैंने उस एक दिन से नाम पूछा And he named him as साहिब ए आलम He announces. He doesn't know what it means. उसे ये भी नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है If he knew it meaning Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे पता होता ना कि उसके नाम का मतलब है दुनिया का राजा तो वो बच्चा भाई बिलीव ही नहीं करता अन एवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स इन डिसअपियर एट नोन उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता एंड ही रोम्स ऑन द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज दैट इज विदाउट चप्पल्स दो बॉय Roam here and there, and they come in the morning and they disappear at noon. Over the months, I have came to recognize each of them because the author was noticing them from months. So that is why now nice. she is she is remembering like recognize started recognizing them all of them. Why are not you wearing chappals? I ask one. So one day Anish Jung asked, "Ki ek se ki apne chappal kyun nahi pehne hain?" So the boy replied very simply, "My mother didn't bring them down from the shelf. Meri mummy." ऊपर पर छत्ती से उसे नीचे नहीं उतारती हैं चप्पलें इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एंड सेकेंड बॉय एडेड कि अगर इसकी मम्मी नीचे उतार भी देंगी ना तो ये उन्हें फेंक देगा दो एंड दैट बॉय हु रिप्लाइड ही इज वेयरिंग वन शूज ऑफ डिफरेंट काइंड अदर डिफरेंट दैट इज द शूज दैट डजेंट मैच 
वेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स इज फीट जब मैंने उनके जूतों पर कमेंट किया द राइटर कमेंटेड ऑन इज फी शूज सो ही शफल्स इज फीट एंड से इज नथिंग आई वॉन्ट शूज से इज अ थर्ड बॉय अब तीसरा उनमें से बोलता है कि मुझे जूते चाहिए हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल ऑफ इज लाइफ जिसको आज तक कभी जूते मिले ही नहीं ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव नेवर आई हैव सीन वॉकिंग चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फोर्ट इन सिटीज और विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फोर्ट इज वन एक्सप्लेनेशन नाउ द ऑथर इट सेल्फ द अनीस जंग ऑल्सो इट सेल्फ लाइक फाउंड दैट नाउ शी इज एम्बेरसिंग दीज चिल्ड्रेन सो शी इज सेट कि मैंने ट्रैवलिंग अब्रॉड बहुत बारी ट्रैवल करते हुए देखा कि कुछ लोग नंगे पैर घूमते हैं सो इट माइट बी दियर ट्रेडिशन I wonder if this could be only excuse to explain away a perpetual state of poverty. I remember a story a man from UDP once told me. Now she is like ki mujhe yaad hai ek story jab UDP se ek bande ne mujhe batayi thi. As a young boy he would go to school past an old temple. So jab wo chhota bachcha tha to wo school nikalte hue roz ek temple ke paas se guzarta tha. Where his father was a priest. Jis temple mein uske father priest the. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और रोज मंदिर के आगे रुक के बोलता था भगवान जी मुझे जूतों की जोड़ी चाहिए थर्टी ईयर्स लेटर आई विजिटेड इज टाउन द टेम्पल थर्टी ईयर्स बाद वो अंकल दोबारा उस टेम्पल में गए विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन बहुत ही अकेले में हो गया है मंदिर इन द बैक यार्ड वेर यू लिव द न्यू प्रीज जहाँ बैक यार्ड में अब न्यू प्रीज रहता है देर वॉज रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर अब वहाँ पर चेयर है A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. But जब हागा हुआ था school dress के अंदर and अपना bag फेंकता bed पे. Looking at the boy, I remember the prayer another boy made. अब उस उस prayer को याद करके मुझे एक बच्चे को देख के उस prayer बच्चे की याद आ गई जिसने shoes की demand करी थी. The when he had finally uh, had made the goddess, when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. तो एक्चुअली उस बच्चे ने क्या बोली थी कि अगर मुझे जूते कभी मिल जाएंगे तो मैं कभी इन्हें खो ना पाऊं और फाइनली गॉड ने से उसकी एक प्रेयर सुन ली यंग बॉय इज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज तो दैट बॉय हु प्रेड वॉज अ एक्चुअल प्रीस्ट एंड अब उनकी जो आगे बच्चे हैं दे वर ऑल्सो वियरिंग द शूज बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस बट द राइटर सेज कि मेरे आसपास बहुत सारे नेबरहुड में बहुत सारे शूलेस लोग भी हैं My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to Sima Puri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. So now she says that my rose in bachcho se milna, nange pair barefoot bachcho se milna, rag picker khude uthane wale bachcho se milna. Mujhe Sima Puri ke upar, Sima Puri is place in the on the periphery of Delhi, that is on the end of the on the border of the Delhi basically. So she says that yet miles away from it, although it's considered as to be in Delhi, but it is miles away metaphorically from it, right? Those who lives here are squatters who became who came from Bangladesh back in 1971. Basically, the, these are migrant people. The 1971 में Bangladesh से आए थे. Sahib's family is among them. और Sahib की family में उनमें से एक है. Simapuri was then a wilderness. Simapuri उस time बिल्कुल उजड़ा हुआ area था. It still is, although अभी भी ऐसा ही है. But it is no longer empty. But अब अब खाली नहीं है. अब लोग हैं यहाँ पे. In structures of mud, मिट्टी के घरों के अंदर. रूफ ऑफ टिन एंड टापोलिन टीन की टापोलिन की रूफ है कोई सीवेज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है रनिंग वाटर का सिस्टम नहीं है लिव टेन थाउजेंड रैक पिकर्स दस हजार कूड़ा उठाने वाले लोग वहाँ रहते हैं दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी वो तीस सालों से यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कोई परमिट्स नहीं है बट विद राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट बट राशन कार्ड है जिसकी वजह से उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम मिल जाता है एंड अनेबल देम टू बाई ग्रीन और थोड़ा बहुत अनाज भी फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उन्हें राशन कार्ड मिल रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी वोटर लिस्ट इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक वी वुड रादर लिव हेयर देन द फील्स एट गेव अस नो ग्रेन सो नाउ द पीपल द बॉयज सेज कि अगर हमें यहाँ पर एक टाइम का खाना भी मिल जाता है अपनी फैमिली के लिए और हम रात को भूखे पेट नहीं सोते हैं सो इट इज़ बेटर देन टू लिव अस With the fields that uh, gave us no grain, that is the Bangladesh. Say a group of uh, women in tattered sarees, where I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. उन्होंने इसने reply करा बहुत गंदी सी साड़ी पहनी हुई ladies की group ने reply करा जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी green fields और rivers को छोड़ के यहाँ पर क्यों रहते हो Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. So this is कि हमें जहाँ खाना मिलता है हम वहीं पर अपने tent गाड़ते हैं और वहीं पर अपना transit home बना लेते हैं Children grown up in them, 
बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और बच्चे भी हमारे ईजी में बड़े होते हैं और हमारे सर्वाइवल में हमारे पार्टनर्स बनते हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग और सीमापुरी में रहने का मतलब है कूड़ा उठाना दो थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट गार्बेज टू दैम इज गोल्ड इट इज़ देयर डेली ब्रेड गार्बेज उनकी डेली ब्रेड है अ रूफ ओवर देयर हेड्स है इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ चाहे वो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर बट एक बच्चे के लिए दैट इज इवन मोर आई समटाइम्स फाइंड रूपी इवन अ टेन रूपी नोट साहिब सेज हिज आईज एंड लाइट लाइट एन आप अब बड़ा ही खुश होके बड़ा बताता है कि मुझे कभी एक रुपये मिलता है और कभी दस रुपये भी मिल जाते हैं When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scavenging. For there is hope of finding more. The writer says कि अगर हमें इस दिन चांदी का सिक्का मिल जाए ना तो हम कूड़े को ठिटोलना बंद नहीं करेंगे We will find more. It seems that for children, garbage is a meaning different from what it means to their parents. So for these children, garbage has different meaning, but for their parents, it is different. For the children, it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए बेशक ये मजाक हो बेशक ये मजा हो बट फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल बट उनके पेरेंट्स के लिए जीने का तरीका है वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई अ फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब एक दिन मॉर्निंग में विंटर के अंदर शी सीज के साहिब एक क्लब नेबरिंग नेबरहुड में एक क्लब है उसके बाहर खड़ा हुआ है गेट के बाहर वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस दो बच्चे बुरे मैंस यंग मैन वाइट कलर के ड्रेस पहन के टेनिस खेल रहे हैं नाउ ही सीज आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस वो तारों के पीछे से लाइक like, फेंस के पीछे से खड़ा होकर बोल रहा है कि मुझे आई लाइक द गेम आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स और उसने ये बोला कि मैं जब जाऊँगा जब यहाँ पर कोई भी नहीं होगा द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग और वो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग्स वगैरह यूज़ करने देता है आराम से साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स साहिब ने खुद ने टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो उसके गंदे से कपड़ों के ऊपर शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर बहुत ही बुरे से लग रहे थे सम वन गेव दैम टू मी उसने बोला किसी ने मुझे ये शूज़ दिए थे ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय बेसिकली वो देख के लग रहा था किसी पैसे वाले बच्चे के फेंके हुए जूते हैं वो हु फर एप्स रिफ्यूज टू बियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डजन बॉदर हिम क्योंकि एक में होल था दैट इज बाय दैट रिच बॉय हैज डिस्कार्डेड दैम फॉर दैट बॉय फॉर अ रैक पिकर इट इज वॉन्डर फॉर वन हु हैज़ वॉक वेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू और एक बच्चा जो पूरी जिंदगी नंगे पहन रहा है उसके लिए जूते पहनना चाहे वो होल वाले ही क्यों ना इज अ बिग ड्रीम That has come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. But जो game वो देख रहा था that is the table tennis, that is out of his reach. This morning साहिब is on his way to the milk booth. अब इस morning साहिब उसे मिलता है और वो milk booth जा रहा होता है In his hand is a steel canister. और उसके हाथ में क्या होता है एक steel canister. I now work in a tea stall down the road. He says. और वो बड़ा अजीब मतलब proudly होके बोलता है कि अब मैं एक tea stall पर काम करता हूँ नीचे road पर Pointing in the distance, नीचे दिखा रहा है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ I am paid एट हंड्रेड रुपीज़ इन ऑल माई मील्स आठ सौ रुपये महीना मिलता है एंड मुझे मेरा तीनों टाइम का खाना भी मिलता है डज ही लाइक द जॉब आई आस तो नाउ अनीस जंग आस्क हिम क्या तुम्हें नौकरी पसंद है हिज स्पेस आई सी हैज़ लॉस द केयर फ्री लुक उसका जरा सा मुँह रह गया केयर फ्री लुक हट गई उसके चेहरे से द स्टील कैनेस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर बिकॉज जो स्टील कैनेस्टर था वो उसे अब बहुत ज़्यादा हैवी लगता था अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिक बैग जो वो स्लाइटली अपने शोल्डर पर कैरी करता था द बैग वॉज हिज एंड द सेकेंड थिंग जो बैग था वो उसका खुद का था द कैनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शो बट जो कैनेस्टर है वो किसी और का है साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रह गया एज ही वॉज अर्लियर सो विद दिस वी एंड द चैप्टर विल गेट विद द सेकेंड सेकेंड पार्ट वेरी सून थैंक यू